விக்ரியேசன்ஸ் கலைப்புலி தனு தயாரிப்பில் தனு செல்வராகவன் கூட்டணியில் நானே வருவேன் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது முதல் திரையரங்குகளில் பாராளுமன்றத்திலே பேரறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருக்கும் பொழுது அண்ணாவினுடைய முதல் பேச்சு கன்னி பேச்சு எப்படி தொடங்கியது என்று சொன்னால் அண்ணா ஆரம்பித்தார் ஐ எம் சி என் அண்ணாதுரை ஃப்ரம் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் பிரிவம் தொற்று காலஸ் தமிழ்நாடு மை கண்ட்ரி இஸ் இண்டஸ்ட்ரியலி எல் எக்கனாமிக்கலி டல் எஜுகேஷனலி நில் பட் கல்ச்சுரலி வெல் என்று சொன்னார் இண்டஸ்ட்ரியலி நில் எஜுகேஷனலி டல் எக்கனாமிக்கலி இல் பட் கல்ச்சுரலி வெல் என்று சொன்ன அண்ணாவினுடைய அந்த அற்புதமான ஆங்கில புலமையை பார்த்து ஜவஹர்லால் நேரு ஒன்ஸ் மோர் என்று கேட்டார் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிரதமரால் மீண்டும் பேசு என்று பேசப்பட்ட பேச்சு நம் கழகத்தை ஆரம்பித்த பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேசுவாரோ அதே மாதிரி தமிழிலும் பேசக்கூடிய ஆற்றல் பேரறிஞர் அண்ணா அண்ணா பேசும்போது பொடி போட்டு கொண்டே பேசுவார் எப்பொழுது பொடி எடுத்து போடுறாருன்னா பேசுறவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா அவரோடு நெருங்கிய பழகியவர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார் ஆய்பெறுதல் வேட்டை அதற்கேற்ற அஜ்ஜாவை வேட்டை இன்றே சித்திரையை சிறைப்படுத்திவிட்டு கொடுமையை கோலோச்ச செய்வதற்கு உடந்தையாகி விடுவோம் பட்டம் பெற்றிருக்கின்றேன் பாராட்டு கொடிய பட்டம் எதற்கு காட்டி கழித்திடவா அன்றி பணி செய்திட கிடைத்திட்ட ஆணையன கொண்டிடவா புள்ளி கலாவமையில் தோகை உரைத்து ஆடுவது எதற்காக பிறர் காண்பதற்காக பிறர் மகிழ்வதற்காக எப்ப போட்டாரு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க நேரம் பாக்கெட்ல இருந்து பொடி மட்டை எடுத்து பொடி எடுத்து இந்த கையில வச்சு அதை இந்த ரெண்டு வரலுக்கு இடையில இருக்க கேப்ல வச்சு அது இடையில அப்படி உறிஞ்சிட்டு பேசுவார் பொடி போடும் இடைவெளியில் கூட தமிழன் தமிழ் கேட்க மறக்க கூடாது என்று நினைத்த பேரறிஞர் அண்ணாவால் தொட்டு மலையில் துவங்கப்பட்ட இயக்கம் திமுக அது மாதிரி ஒரு ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்தாலும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் பாராளுமன்றத்தில் அற்புதமாக பேசி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பெருமைகளை பெண்ணடிமை ஒழிப்பதற்காக ஒழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குரல் எங்கள் அருமை சகோதரி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுடைய குரல் எங்கள் அருமை அண்ணன் மாசு ஏ அப்பா எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி முடிந்த சமயத்தில் கொரோனா தலை விரித்து ஆடியது இந்த கொரோனாவை ஒழிக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறையை யாரிடம் ஒப்படைப்பது என்று நம் கழக தலைவர் தளபதியார் முதலமைச்சர் அவர்கள் முடிவு செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் உண்மையிலே உடல் நலத்தின் மீது அக்கறை உள்ள ஒருவரிடம் உண்மையிலே உடல் நலம் உள்ள ஒருவரிடம் மக்களின் மீது பாசம் உள்ள ஒருவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று இந்த இரண்டும் கலந்த ஒருவர் யார் என்று தேர்வு செய்து அப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தான் என் அருமை அண்ணன் மா சுப்பிரமணியம் ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் நான் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் பேசலாம் ஆனா நாளைக்கு எனக்கு ஹெச் ஒன் என் ஒன் காட்ச வந்துச்சுன்னா லியோனி பொழுது பேச அந்த நான் எழுதி கொண்டதால் முதல்ல நீ நிப்பாட்டியா எல்லா பேத்துக்கும் பரப்பி விட்டுருவ போல இருக்கு முதல்ல நீ இடத்த காலி பண்ணும் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாலும் உடல் நலம் அவனுக்கு இல்லை என்றால் அந்த பணத்தை அவனால் அனுபவிக்க முடியாது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில இட்லியும் இது மட்டன் குழம்பு வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் காலையில ஒன்பதரை மணிக்கு சாப்பிட சண்டே மார்னிங் டிஃபன் எப்படி இருக்கான் இட்லி மட்டன் குழம்பு நிறைய பேர் அதே இப்போ வேற ஞாபகப்படுத்துற பசியோட இருக்கான் விடுவேற மணி எட்டரையாக இட்லி மட்டன் குழம்பு வச்சிருக்கான் ரைட் சைடு ரெண்டு மொபைல் போன எடுத்து இட்லியை பிச்சு மட்டன் குழம்புல தொட்டு இப்படி வாயில வைக்கிறான் ஒரு போன்ல இருந்து ரிங் அடிக்குது ஹலோ சொல்லுப்பா என்னது சுகர் நானூறா அப்புறம் முடிஞ்சா பாதி 
வந்துகிட்டு இருக்கா அப்படியா பெரிய பாவா காலையில் என்னையா சாப்பிட்டாரு இட்லி மட்டன் குழம்புன்றிருக்கான் அவன் பார்க்குறான் அவன் தட்டில் அதுதான் இருக்கு அவன் சாப்பிட்ருப்பான் நினைக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு அதை தொற்றுக்கவே மாட்டாங்க எவ்வளோ பெரிய வசதியானவனாக இருந்தாலும் உடல் நலம் என்று குன்றி விட்டால் அவன் நினைத்ததை அவனால் உண்ண முடியாது எவ்வளோ பெரிய திறமையானவனாக இருந்தாலும் உடல் நலம் குன்றி இருந்தால் அவனுடைய திறமை மக்களுக்கு வெளிப்படாது எவ்வளவு பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும் உடல் நலம் குன்றினால் அவனுக்கு அந்த பலத்தினால் அவனுக்கே பயன் இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் மாரத்தான் ஓட்டத்திலே ஒரு மாபெரும் திண்ண சாதனையை படைத்த ஒரு அற்புதமான உடல் நலத்தை பேணுகின்ற உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே என்று உயிருக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் நல்வாழ்வு துறையை இன்று எங்கள் கழக தலைவர் தமிழக முதல்வர் எங்கள் அருமை அண்ணன் மாசு அவர்களிடம் ஒப்படை பார்த்தால் இன்னைக்கு இத்தனை ஆயிரம் பேர் மேல முகமூடி போடாம நிம்மதியா உட்கார்ந்து என்னுடைய நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த சாதனையை படைத்தவர் எங்கள் அருமை அண்ணன் மா சுப்பிரமணிய அண்ணா ஒருத்தர் சோமில்லை அப்படின்னு சொன்னா போய் எதுக்கு பார்க்க போறான் யாராவது ஹாஸ்பிட்டல்ல சோமில்லாதவர சாத்துக்குடி ஆர்லிக்ஸ் பார்க்கல இதெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் எதுக்கு பார்க்க போறான் நாலு பேர் போய் பார்த்து ஆறுதல் சொன்னா அவரு நம்பிக்கையோட பொழச்சு வந்துருவாரு சில பேர் மூணு குள்ள சாத்துக்குடியை வாங்கிட்டு போவான் வாங்கிட்டு ஆர்லிக்ஸ் பார்க்கல எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் மாமா மாமா இந்த சாத்துக்குடி வச்சிருக்கேன் ஆர்லிக்ஸ் பார்க்கல வச்சிருக்கேன் சாப்பிடுப்பா பயப்படாத ஒன்றும் ஆகாது மாமா இருக்கேன் ஒன்றும் எந்த பக்கம் நெஞ்சு வலிக்குது இடது பக்கம் இடது பக்கமா வலிக்கப்படாத ஐயா எப்பப்பெல்லாம் வலிக்குது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை விட்டு விட்டு வலிக்குது யாரு படுத்திருக்கேன் இதே மாதிரி தான் எங்கள் பெரியப்பா போன வாரம் சொன்னார் நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் கருமாதி சொல்லிட்டு எழுப்புறேன் இறந்துட்டாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா கொரோனா வந்து தலை விரித்து ஆடுகின்ற பொழுது ஆஸ்பத்திரியிலும் மருத்துவமனைகளிலும் ஆக்சிஜன் கட்டுப்பாடு காரணமாக கொத்து கொத்தாக இந்த தமிழக மக்கள் இறந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கின்ற வகையில் உயிர் காக்கும் ஆக்சிஜனை அனைத்து மருத்துவமனைக்கும் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு கொண்டு சென்ற ஒரு அற்புதமான சாதனை திலகம் எங்க மா சுப்பிரமணிய அண்ணன் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான அமைச்சருடைய தலைமையில இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு நான் எவ்வளவு நேரம் பேசுறதுன்னு கபிலன்ட கேட்கலாம் இருந்தேன் ஏன்னா எங்க போனாலும் நாங்க கேட்போம் நேத்து மதுரை புத்தக திருவிழாவில என் பட்டிமன்றம் நடந்துச்சு அங்க போய் கேட்டேன் ஐயா நாங்க எவ்வளவு நேரம் பட்டிமன்றம் நடத்துறதுன்னு எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்கன்னாங்க இன்னொரு கிராமத்தில் கேட்டேன் ஐயா நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் பட்டிமன்றம் நடத்துறது ஊர் தலைவர் வந்தார் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க இல்லையோ நீ நாங்கள் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அப்படின்னார் அதுக்கு ஏண்ட என்னை திண்டுக்கல்லேருந்து கூட்டி வந்தீங்க என்ன ஊர் முழுவதும் ஸ்பீக்கர் கட்டியிருக்கோம்ங்க எல்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்க இருப்பாங்க நீ மேடை போட்டு பேசிட்டு வீட்டுக்கு போங்கிறேன் இவர்கள்லாம் வீட்டில் படுத்துக்கிட்டே கேட்டுக்க இருப்பாங்களா நான் வெறும் நாற்காலியை பார்த்து பேசுறதுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமியா இல்லை ஓ பன்னீர் செல்வோமா இல்ல அண்ணாமலையா லட்சம் பேர் திறந்திருந்தாலும் கேட்பார் பிணிக்கும் தகவலாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதான் சொல் என்று மக்கள் ரசிக்க சிரிக்க சிந்திக்க எப்படி பேச வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்த என் தானை தலைவன் டாக்டர் கலைஞரின் கரம் பிடித்து மேடைக்கு வந்த திண்டுக்கல் யோனி அதனால திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரனுக்கு பேசுறதுக்கு மக்களும் சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமியும் டெல்லிக்கு போயிருந்தாரு முந்தா நாள் ஆனால் சென்ற மாதம் என் தானை தலைவருடைய பெற்ற மகன் முத்திவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நம் தமிழக முதல்வரா டெல்லிக்கு போனார் போறதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து என்ன பேசிட்டு போனார் நான் காவடி எடுப்பதற்காக டெல்லி செல்லவில்லை என் தமிழக மக்களின் உரிமையை பெற்று வருவதற்காக செல்கிறேன் இந்த துணிச்சல் இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்துச்சா அதாவது முல்லா ஒரு கதை சொல்லுவார் ஒரு கழுதையில் ரெண்டு பேர் ஏறி வாடா பக்கத்து ஊருக்கு போகலாம்ட்டு அது கண்ட்ரோல் இல்லாத கழுதை 
ஏதோ டாஸ்க் மார்க்கில் ஏதோ கொடுத்துருக்கும் போல் அந்த பிஜேபிங்கிற கழகம் மேலே ரெண்டு பேர் உட்காந்து போயிருக்காங்க அது கண்ட்ரோலாக போகும்னா அது எங்கெங்கே ஓடுது நிப்பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு பிஜேபி கழுதைக்கு அது எங்கிட்டு ஓடணும்னா அதுக்கு என்ன தெரியும் அது வாட்டுக்கு ஓடுது இங்கே ரெண்டு பேரும் ஐயோ 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 ஐயோனு அந்த கழுதை மேலே உட்காந்து கடைசி பின்னாடி உட்காந்து இருந்தவர் பொத்துன்னு விழுந்துட்டாரு ஒருத்தர் ஐயோ ஐயோ விட்டுட்டு போயிட்டாங்க விட்டு போயிட்டாங்கன்னு ஒருத்தர் மட்டும் கழுதையில் போய் நேராக முந்தா நாள் போய் பார்த்துருக்காரு கழுதையில் வந்திருக்கேன் நம்ம கழுத தான் அப்படின்ட்டுருக்காரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்க அப்போ தான் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுவேன்னு அவர் எங்கே விழுந்து கிடக்கிறாருன்னு எனக்கே தெரியலிங்க போய் கூட்டிகிட்டு வாங்க அவர் அந்த கட்சி என்ன நிலைக்கு ஆளாகி இருக்கிறது என்று கூட தெரியவில்லை ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணாவால் துவங்கப்பட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை இன்று இந்தியாவே பாராட்டுகின்ற அளவுக்கு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே முதல்வர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்துக்களுக்கு எதிரி அப்படின்னு ஒரு பிரச்சாரத்தை கிளப்பி விடுறேன் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கவங்கள தொண்ணூறு சதவீதம் இந்துக்கள் தான் ஐயா யாராவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எங்களுக்கு வேணான்னு சொல்ற ஒரு இந்து யாராவது இருக்க முடியுமா எவ்வளவு பேர் விபூதி அடிச்சுக்கிட்டு குங்குமம் போட்டுக்கிட்டு ராமம் போட்டு இங்கே உட்கார்ந்துருக்கு பாருங்க இவர்கள் எல்லோரும் இந்துக்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் இப்படித்தான் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்து கோயில்கள் அனைத்தும் அடைக்கப்படும் இந்து வழிபாடுகள் அனைத்தும் தடை செய்யப்படும் இந்து கோயில்களில் பூஜைகள் நடக்காது இந்து கோயில்களில் எந்த விதமான வழிபாடும் நடக்காது காரணம் அவர்கள் வந்தவுடன் இந்து மதத்தின் வழிபாட்டை தடை செய்வார்கள் என்று திமுகவை பற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னால் ஒரு பிரச்சாரம் செய்தார்கள் ஆனால் வந்தவுடன் நடந்தது என்ன பேரறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சர் என் தானை தலைவர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆட்சிக்கு வந்த அந்த ஆண்டு கும்பகோணத்திலே மகாமகம் திருவிழா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பக்தர்கள் அந்த மகாமகம் திருவிழாவுக்கு கூடுவார்கள் என்று சொன்னவுடன் அன்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்த என் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் கும்பகோணத்துக்கு விரைந்து சென்று ஒன்றரை லட்சம் பக்தர்கள் அந்த திருவிழாவிலே நிம்மதியாக அவர்கள் அந்த திருவிழாவை கும்பிடுவதற்கு அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்த தலைவர் நம் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அப்ப அந்த பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் எல்லாம் இந்த விடையே பார்த்தேன் நம்ம ஒன்னு சொன்னோம் இங்க வேலையிலதா நடந்துகிட்டு இருக்கு எத்தனை கோயில்களுக்கு தங்க பேர் நம் தானை தலைவர் டாக்டர் கலைஞருடைய ஆட்சி காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டது எத்தனை கோயில்களில் புதுப்பிக்கப்பட்டன எத்தனை கோயில்களிலே குடமுழுக்கு விழாக்கள் நடந்தன இப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்துக்களின் எதிரிகள் என்று சொன்னவர்களின் முகத்திலே அரைஞ்சு அவர்களின் முகத்தில் கரி வீசியவர் அன்றே முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஒரு பொன் பெண்ணுக்கு எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் தெரியாதது போல் நடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அச்சம் மதம் நாணம் பயிர்ப்பு என்ற நான்கு குணங்களை வைத்து பெண்களை அடக்கி ஒதுக்கி உதக்கி வைத்திருந்த காலத்தை மாற்றி பெண் ஏன் அடிமையானால் என்று கை நீட்டி பேசிய வெந்தாடி வேந்தன் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாருடைய கனவை நனவாக்கிய ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதிலே செங்கல்பட்டு மாநாட்டிலே பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டும் என்று பெரியார் அவர்கள் சற்று தீர்மானம் நிறைவேற்றிய மாநாடு செங்கல்பட்டு மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு சட்ட மாநாடு அம்பேத்கர் அவர்கள் ஒன்றிய அரசிலே சட்ட அமைச்சராக இருந்த பொழுது பாரத பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவிடம் போய் பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை சட்டமாக்க வேண்டும் என்ற சட்டத்தை ஜவஹர்லால் நேருவிடம் பாராளுமன்றத்திலே இதை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அண்ணல் அம்பேத்கர் குரல் கொடுத்தார் அந்த நேரத்தில் பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை கொடுக்க கூடாது என்று சொன்னவர்கள் யார் என்றால் பெண்களை பாதுகாப்போம் என்று சொல்கின்ற திமுக இந்துக்களின் எதிரிகள் என்று சொன்ன இந்துக்கள் தான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை கொடுத்தால் அவர்கள் இல்லற வாழ்க்கையில் கணவனுக்கு அடங்கி நடக்க மாட்டார்கள் மனு தர்மத்தை மீறுவார்கள் எனவே பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை கொடுக்க கூடாது என்று அன்றைய ஜனாதிபதி பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களிடம் சொல்லி அந்த மசோதாவை நிறுத்தி வைத்தார்கள் அதுவரை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுக்கப்படாமல் இருந்தது 
அப்படி கொடுக்கப்படாமல் இருந்த அந்த சொத்துரிமையை தைரியமாக சட்டம் இயற்றிய பெரியாரின் தம்பி முப்பமல அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் தான் பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை சட்டமாக்கினார் இன்னைக்கு பொங்கலப்புல பிறந்தா எந்த வீட்டிலையாவது சந்தோஷப்படுறானா ஒரு கல்யாண வீட்டில் மாப்பிள்ளையோட அப்பா யாரு பொண்ணோட அப்பா யாருன்னு விசாரிக்காமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் மாப்பிள்ளையோட அப்பா பாருங்க துணாவட்டா இருக்கான் ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை வாங்க வாங்க சாப்பிட்டுக்கா சாப்பிட்டு போலாம் நான் முதலே சாப்பிட்டேன் பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை கூட சாப்பிடு ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை பொண்ணோட அப்பனை நீங்க விசாரிக்காமையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அல்லையில ஒரு பையோட இந்த அவரை கூப்பிட்டே கேட்கல நீங்க தான் பொண்ணோட அப்பா தான் எப்படா கண்டுபிடிச்ச போக முகரையில தான் எழுதி ஒட்டி இருக்க ஐயா மொய் நோட்டை பாக்குற சாப்பிட்றவனை பாக்குற மொய் நோட்டை அப்படியே பாக்குறான் சாப்பிட்றவன அப்படியே ஒரு பார்வை ரெண்டரை லட்சம் தான் மொய் வந்திருக்கு நாலரை லட்சத்துக்கு தென்னை கட்டிருக்காங்க மிச்ச ரெண்டரைக்கு நான் எங்க போறேன் அப்படின்னு யாரு பொண்ணை பெற்ற அப்பயே முழிக்கிறான் ஒரு பெண்ணை பெற்றால் செலவுதான் என்ற நிலையை மாற்றி ஒரு பெண்ணுக்கு கழுத்தில் ஏறக்கூடிய தாலி கூட அவர்கள் எப்படியாவது திருமணத்தை முடித்து வைத்திருவார்கள் ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு கல்வி என்பது அழியாத செல்வம் என்று தாலிக்கு தங்கம் என்ற திட்டத்தை கூட மாற்றி ஒரு பெண்ணுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உயர்கல்விக்கு நிதி கொடுத்த ஒரு மாபெரும் சாதனை பெரியார் கண்ட கனவை நனவாக்கியது நம் தமிழக முதல்வருடைய சாதனை இல்லையா நேற்று கனடாவில் நடைபெற்ற தந்தை பெரியாருடைய அந்த மாநாட்டிலே திராவிட மாநாடு கனடாவில் அகில உலக திராவிட மாநாட்டிலே என் கழக தலைவர் தமிழக முதல்வர் பேசினார் காணொலியில கனடா நாட்டில் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பெரியார் சிந்தனையாளர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் காணொலியில் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்ன பேசினார் தெரியுமா பெரியாருடைய புத்தகம் ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் என்ன என்றால் நான் காணும் உலகம் அப்படின்னு பெரியாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுல எழுதியிருக்காரு ஒரு புத்தகம் நான் காணும் உலகம் நாற்பத்தி மூணுல நான் காண போற உலகம் எப்படி இருக்கும்னா அன்னைக்கு பெரியார் ஒரு பத்து விஷயங்களை எழுதியிருக்காரு என்ன விஷயம் எழுதியிருக்காரு தெரியுமா ஒன்று கணவன் மனைவி இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடாமலேயே குழந்தை பிறக்கின்ற அதிசயம் இனிமேல் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் பெட்ரோல் டீசல் இல்லாமல் மின்சாரத்திலே வாகனம் ஓடும் ஆகாய விமானத்தை பெண்கள் ஓட்டுவார்கள் ஓரிடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற கல்வி ஒரு நாடு முழுவதும் தெரிகின்ற அளவிற்கு ஒரு எந்திரம் உருவாக்கப்படும் காணொலி காட்சியிலே கல்வி நடக்கும் என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றிலேயே தனித்தவர் தந்தை பெரியார் அதே மாதிரி டெஸ்ட் டியூப்ல பேபி உண்டாக்கலாம் என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணிலேயே தனித்தவர் தந்தை பெரியார் எலக்ட்ரிக்ல வாகனம் ஓடும் என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கணித்த ஒரு அறிவியல் விஞ்ஞானி சமூக விஞ்ஞானி தந்தை பெரியார் என்பதை எங்கள் தமிழக முதல்வர் இன்னைக்கு பேசினார் அதைத்தான் நாற்பத்தி ஏழுல கலைவாணர் எம் எஸ் கிருஷ்ணன் விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேன் ஒரு பாட்டு பாடினார் விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறேன் விருந்து கலைச்சு காட்ட போறேன் தஞ்சாவூர் ஏத்த நிறுத்தி தலையில பாடம் படிச்சு பொண்டாட்டி புண்ணாட்டு பொண்டாட்டி புருஷன் இல்லாம புள்ளையும் குட்டியும் பிறக்கிறாப்புல விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறந்தி மேனாட்டார விருந்து கலைச்சு காட்ட போறந்தி அப்ப அந்த அம்மா கேட்க ஏங்க வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க அதையும் கொஞ்சம் விலைமா விவரமாக விலைக்கு போடுங்க வீட்டுக்கு என்ன செய்வ அப்படின்னா என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஒரு பட்டியல் கொடுக்கிறாரு நெல்லு குத்த மாவரைக்க நீரரைக்க மிஷினு அல்லும் பகலும் ஆக்கி அறிக்க அதுக்கு ஒரு மிஷினு கொல்லப்புறத்துல கொலா வைக்கணும் புளுறு மிஷினும் கூட வைக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிள்ளைங்க போகாம படிக்க கருவி பண்ணியும் வைக்கணும் முடிஞ்சுதா ஒன்னு மறந்துட்டேன் பட்டனை தட்டி விட்டா ரெண்டு தட்டுல இட்டிலையும் காப்பி நம்ம பக்கத்தில் வந்துடணும் கட்டணுக்கு மேல பேணு காத்த சுத்தணும் காலங்காட்டும் கருவியும் வேணும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் தலைவானர் எம் எஸ் கிருஷ்ணன் தந்தை பெரியாருடைய கொள்கை அப்படியே பாடினார் பட்டனை தட்டுனா ரெண்டு இட்லியும் காப்பியும் நம்ம பக்கத்துல வரணும்னு ரோபோட்டுங்கிற எந்திரத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பாடிய ஒரு அற்புதமான கலைஞன் கலைவானர் எம் எஸ் கிருஷ்ணன் தந்தை பெரியாரின் கருத்தை அப்படியே வாங்கி பாடினார் 
இன்னைக்கு எங்க காவல்துறை சகோதரர்கள் நிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கொம்முன இன்ஸ்பெக்டர் எப்படி நிக்கிறாரு பாருங்க போட்டு நாளை காலையில் ஸ்டேஷன்ல போனா ஆளு வேற கண்ணாடி இருக்கும் பாத்திரிக்கலாம் அது மேல எழுதி போட்டிருக்கோம் ஆர் யூ ஸ்மார்ட் அப்படின்னா சார் போனோன்னா அப்படின்னு அந்த பெல்ட் அப்படி ஒரு அவரு எல்லாம் இருப்போம் நான் பார்த்திருக்கேன் விவசாயம் கொஞ்சம் தொப்பை இந்த இந்தியமா இருக்க ஆளுக அந்த பக்கமே போக மாட்டாங்க சரி ஆமா இத கண்ணாடியில வேற பார்க்கணுமா வேண்டாண்டு இவர் ரெண்டு பேரும் ஸ்மார்ட்டா இருக்காங்க அப்படி நின்று அப்படி கண்ணாடியில எதுக்கு பாக்குறாங்க ஆனா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போலீஸ்காரங்க எப்படி இருந்தாங்க பாத்திருக்கீங்களா பழைய சினிமால இவ்வளவு பெரிய டவுசர் சவப்பு தொப்பி இடையில ஒரு பெல்ட் நாங்கள்லாம் அம்மா குத்த வர்றாருன்ட்டு போலீஸ்காரரை பார்த்துட்டு இங்கிட்டு ஓடி இருக்கேன் கடைசி பார்த்தா போலீஸ்கார் அந்த மாதிரி ஒரு டவுசரும் சவப்பு தொப்பி எங்க ஊர்ல ஆபரகம்னு ஒரு யாத்தியா இருந்தார் கடைக்கு பையே எடுத்துட்டு போக மாட்டார் காய்கறி கிடைக்கலாம் காக்கில கத்திரிக்கா முக்காக்கில தக்காளி கருவப்புல வத்தமல்லி எல்லாத்தையும் வாங்கி அந்த சவப்பு தொப்பியில போட்டு அப்படியே தலையில கழுத்துடுவார் அந்த டவுசர்ல இருக்க பாக்கெட்டு வலது பாக்கெட்டு மட்டும் ரெண்டு கிலோ பிடிக்கும் அரிசிய ரேஷன்ல வாங்கி அவர் பாட்டுக்கு இதுல போடுவார் உளுந்து பருப்பெல்லாம் இதுல போட்டுக்கிட்டு முடிச்சு முடிச்சா போட்டு ரெண்டு பயில பையே எடுத்துட்டு போகாம வீட்டுல வந்து தொப்பிய கலட்டுவாரு வெஜிடபிள்ஸ் டவுசரை கலட்டி தலைகளை உறிச்சாருன்னா பலசரை அப்படி இருந்தார் போலீஸ்காரங்கள்லாம் இன்னைக்கு அந்த டவுசர் போட்டிருந்த போலீஸ்காரர்களுடைய யூனிஃபார்ம மாத்தி காவல்துறை கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஃபுல் பேண்ட் என்ற ஜியோட கையெழுத்து போட்ட ஒரு முத்தம் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி அந்த இன்ஸ்பெக்டர் நிற்கும் பொழுது என் தானை தலைவன் டாக்டர் கலைஞருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தான் அவங்க வந்து கண்ணாடியவே பார்க்கணும் போலீஸ் துறை எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா நம்ம நினைக்கிறான் பிறந்த ஒரு இன்ஸ்பெக்டரா பிறக்கணும்டா எல்லாத்தையும் வரட்டலாம்டா நட்டுங்கிறாங்களே பார்த்தா ஐயா நடான் ஐயா பிறந்த அப்படி இருக்கிறான் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு எஸ்ஐ டிஎஸ்பி அப்படி வாழ்ந்தா அப்படி வாழணும்னு நம்ம நினைப்போம் அவங்க வேதனை அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் நீ பார்க்குறேன் ரோட்டில் ஒரு ஆள் மூணு பேர் பைக்கில் அடிபட்டு குடல் பூரா வெளியே கிடக்குது பஸ்ஸில் போகிறவங்க இப்படி பார்த்துட்டு ஐயோ கடவுளே ஏன் தான் இப்படி உளுந்து சாகிற அஞ்சலோ அப்படி திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வீட்டில் போனால் குடல் குழம்பு வச்சுருக்காங்க அவன் சாப்பிடுவான் நினைக்கிறீங்க அந்த குடலும் அந்த குடலும் ஞாபகம் வந்து வேணாம் ஏதாவது கஞ்சி இஞ்சி இருந்தால் கொடுன்ற ஆனால் அந்த மூணு பேர் இறந்து கிடக்கிற அந்த குடல் சரிந்த அந்த டெட் பாடியை வெள்ள துணி போட்டு மூடியிருக்காங்க பக்கத்தில் விடிய விடிய சேர் போட்டு உட்காந்துருப்பாரு அவர் ஏட்டை அவன் கான்ஸ்டபிளும் இந்த கஷ்டம் வந்து உலகத்தில் வேற எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது தீபாவளிக்கெல்லாம் நம்ம அருமையா இது அடுத்த நாள் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடலாம்ட்டு தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருப்போம் பலகாரம் தின்னுக்கிட்டு இருப்போம் நாளைக்கு யார் வீட்டுக்கு போகலாம் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா அந்த கடவீதியில விடிய விடிய காவலுக்கு தீபாவளி கூட கொண்டாடாமல் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காவலர்களுடைய அந்த கஷ்டத்தை உணர்ந்த ஒரே முதல்வர் நம் தமிழக முதல்வர் தான் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அவர்களுக்கு விடுமுறை கொடுத்த அற்புதமான மனித நேயம் உள்ள முதலமைச்சர் நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் இல்லையா நான் முப்பத்தி மூணு வருஷம் வாதியாரா இருந்தவன் காலையில அசம்பிளி நடக்கும் அது திங்கக்கிழமை அசம்பிளி ரொம்ப நேரம் நடக்கும் யாராவது ஒரு ஆளை பேச வேற கூட்டி வந்துடுவாங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து வரவேற்புரை மூன்று மத வாசகங்கள் அப்புறம் ஒருத்தர் பாட்டு பாடுவார் சிறப்புரைன்னு ஒரு வாத்தியாரை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க அவர் வந்து உழுதுண்டு வாழ்வார் வாழ்வார் மணி ஒம்போதை முக்கா வெயில் ஏர் வெயில் அப்படியே நிற்பாங்க அவர் பாட்டுக்கு உழுதுண்டு வாழ்வார் வாழ்வார் மற்றவர் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் என்ற வல்லோருடைய வாக்கு இருக்கணுங்க கடவுள் வாழ்த்திலே வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியா பயல்கள்லாம் வீணாகி போயிட்டு இருக்கேன் ஏயா இப்படி இந்த நேரத்தில் போட்டு கொண்டு கட்டு இருக்கேன் வெயில் அப்படியே கிறங்கி ஒரு கிளாஸுக்கு ஒருத்த மயக்கம் போட்டு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுவான் அவனுக்கு முகத்தில் தண்ணி தெளிச்சு போய் அவனை கிளாஸ் ரூமில் படுக்க வச்சுட்டு ஏண்டா மயக்கம் போட்டோன்னா சாப்பிடாம வந்துட்டோம் சார் பூ மார்க்கெட்டில் எங்கள் அப்பா வேலை பார்க்குறாரு ஆறு மணிக்கெல்லாம் வெள்ளோட்டில் பூவை பறித்து கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் கொடுத்துட்டு அப்படியே சாப்பிடாம வந்துட்டேன் சார் 
பெரும்பாலும் காலையில் நாங்கள்லாம் சாப்பிட்றதில்லை சார்னு சொல்லி என்ட்ட படித்த அறுபது மாணவர்களில் இருபது இருபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் காலை உணவு இல்லாமல் வகுப்பிற்கு வரக்கூடிய அந்த கஷ்டம் இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் இருந்து தீர்த்து வைக்கப்பட்டது எங்களுடைய மணிமனையை மிக்க தமிழக முதல்வர் அவர்களார் காலை உணவு அதை முதன் முதலில் ஆரம்பித்தவர் தியாகராஜ செட்டியார் அவர் தான் வந்து சென்னையில் இருக்கக்கூடிய மாநகராட்சி பள்ளியில் முதன் முதலில் மதிய உணவு என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அதன் பிறகு பெருந்தலைவர் காமராஜர் கல்விக்கம் பிறந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் அந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்தினார் சத்துணவு திட்டத்தை மக்கள் கழகம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சத்துணவு திட்டம் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சத்துணவு உண்மையான சத்துணவாக இருக்க வேண்டும் என்று அதை விரிவுபடுத்தினார் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் ஆனால் மதியம் கொடுக்கப்பட்ட சத்துணவை காலை உணவையும் சேர்த்து கொடுத்த அற்புதமான முதலமைச்சர் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் நம் தமிழக முதல்வர் இல்லையா நீ பாருங்க கல்வி செல்வம் வீரம் மூன்றுக்கும் கடவுள்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த கல்வியை பெண்கள் பெற வேண்டும் செல்வத்தை பெண்கள் பெற வேண்டும் என்று சொத்துரிமை சட்டம் பெண்களும் காவல்துறையில் பணியாற்ற முடியும் என்பதற்கான வீரமிக்க திட்டத்தையும் திமுக தான் கொடுத்தது இந்து மதத்திலே பெண்களை கடவுளாக்கி அழகு பார்த்தார்கள் அந்த கடவுள்கள் கொடுத்த செல்வத்தையும் கல்வியையும் வீரத்தையும் உண்மையிலே பெண்களுக்கு கொடுத்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆட்சியை நம் தமிழக முதல்வர் இன்னைக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஆட்சியை தொடர வேண்டும் இன்று தமிழகத்திலே அறிவாலயம் என்பது தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல டெல்லியிலே ஒரு அறிவாலயம் உதவமாகி இருக்கிறது அந்த அறிவாலய திறப்பு விழாவுக்கு நானும் அண்ணன் மாசு அவர்களும் நம்ம எம்பி அவர்களும் அந்த அறிவாலய திறப்பு விழாவுக்கு போனோம் டெல்லியில் அறிவாலயம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இருவர்ண கொடி டெல்லியிலே பற்றொலி வீசி பறந்து கொண்டிருக்கிறது இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் செங்கோட்டைக்கு அருகிலே ஒரு திராவிட கோட்டை இன்று உதயமாக இருக்கிறது டெல்லியிலே இது இதனுடைய விளைவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலிலே என் தமிழக முதல்வர் தளபதியார் யாரை அடையாளம் காட்டுகிறாரோ அவர் தான் இந்த இந்தியாவுடைய பிரதமர் ஆவார் அந்த அளவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாம் நாற்பதுக்கு நாற்பது வெற்றி பெறுவோம் என்பதை நமது முப்பது விழாவிலே நம் கழக தலைவர் தமிழக முதல்வர் சூழ்நிலைத்ததை முழுமையாக நாம் நிறைவேற்றி காட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாற்பதுக்கு நாற்பது வெற்றி பெற்று பாரதிய ஜனாதாவின் முகத்தரையை கிழித்து அவர்கள் முகத்தில் கரி பூசுகின்ற வேலையை இன்று முதல் தொடங்குவோம் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு